Halo Sobat Samuel, ketemu lagi dengan saya Fitra Faisal, Senior Ekonomis dari Samuel Sekuritas. Hari ini kita akan bahas monthly report, artinya kita akan mengevaluasi sebulan ke belakang ada apa aja sih. Dari cadangan devisa kita masih cukup kuat, 140 billion US dollar, ini yang pada akhirnya mampu menjaga Bank Indonesia supaya tidak menaikkan suku bunganya di bulan lalu dan tetap mempertahankan rupiah di range 16.200 sampai 16.300. Ya artinya ini masih ada peluang ya kita untuk melihat di bulan berikutnya saya rasa untuk menaikkan suku bunganya mengingat memang tekanan terhadap foreign exchange reserve ini mungkin masih akan membesar di beberapa bulan ke depan. Salah satunya adalah karena dari sisi komoditas itu kondisinya turun terus ya terutama di batu bara dan juga nikel. Dan ini juga turut memproduksi semacam tekanan ya terhadap trade surplus kita. Memang trade surplus kita kemarin masih lumayan tinggi, 2,39 billion US dollar. Tapi secara rata-rata ini semakin lama semakin turun. Jadi surplusnya semakin rendah. Nah ini juga yang kemudian menjadi alarm ya buat kita semua, terutama kalau kita bicara mengenai current account deficit, potensinya yang justru akan menjadi lebih lebar di tahun ini sampai minus 0,7 persen dari GDP. Sehingga ya heads up dari sisi komoditas ya itu akan mungkin punya potensi untuk menekan dari sisi foreign exchange reserve dan juga menipiskan trade surplus secara umum. Um, ada beberapa hal lain yang mungkin harus kita perhatikan, yaitu dari Purchasing Manager Index in Manufacturing kemarin itu juga turun. Artinya meskipun sebenarnya masih masih apa ya masih ekspansi sih 50,3 masih di atas 50 artinya masih oke. Okay. Tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya ini turun terus ya sudah tiga bulan terakhir turun. Artinya dari sisi produksi ini ya juga agak mengkhawatirkan. Dari sisi konsumsi bagaimana? Dari sisi konsumsi kemarin angka inflasi 2,51 persen kita melihat bahwa 2,51 persen ini di satu sisi memang ya artinya inflasi kita terkendali. Tapi di sisi yang lain karena ini jauh di bawah konsensus ya konsensusnya kan 2,9 persen kemarin tapi yang terjadi adalah 2,51 persen artinya ya kemungkinan terjadi adanya pelemahan demand itu juga uh, cukup terbuka lebar ya sehingga dari sisi produsen dari sisi produksi itu uh, lumayan stagnan kemudian dari sisi konsumsi itu juga agak jatuh sehingga kita melihat bahwa prospek pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua mungkin belum sampai menyentuh 5 persen forecast kami 4,94 persen ya. jadi akan diumumkan Uh, di awal Agustus ya, tanggal 5 atau 6 Agustus itu akan kita lihat nanti bagaimana pengumuman di kuartal kedua tapi prediksi kita 4,94% tapi ya anyway ini masih baik lah karena uh, kalau dibandingkan dengan peer group ini 4,94% terutama yang masih cukup baik nah kita juga melihat kemarin dari sisi sentimen global sentimen global sempat kemudian mengalami disrupsi yang cukup kuat ya akibat dari insiden penembakan Trump yang itu kemudian bahkan bagi, bagi sebagian orang melihat bahwa potensi Trump terpilih lagi itu semakin terbuka karena ya sebab, sebagaimana yang sempat kita bahas ini seperti uh, superhero ya Captain America ditembak tapi ya masih kuat gitu kan masih kemudian mengepalkan tangannya dan itu ya pada akhirnya memperbesar probabilitas dia untuk terpilih nah kalau sudah seperti itu apa sih dampaknya kemarin kita juga sempat bahas ada potensi inflasi dari Amerika yang masih cukup stubborn yang membuat mungkin the Fed tetap harus mempertahankan suku bunganya di level sekarang. Tetapi untungnya kalau kita lihat dari beberapa indikator-indikator lain dari Amerika Serikat seperti data inflasi yang sudah mulai turun, data personal consumption expenditure yang sesuai dengan angka konsensus dan e, bahkan probability di bulan September itu untuk dia turun itu sampai 100%. Nah, ini ini suatu hal yang mungkin harus kita dengarkan juga nanti bagaimana pidato atau ceramah dari Jerome Powell di hari Kamis nanti ya tanggal 1 Agustus itu akan ada pengumuman The Fed ya, untuk apa rate-nya berapa gitu kan tapi yang jelas sih rate-nya nggak bakalan berubah yang kita ingin dengarkan adalah bagaimana stance-nya ke depan karena ya kita lihat nanti di bulan September ada potensi ini untuk dipotong ke di cut 25 basis point ya which is good untuk ekonomi global ya karena tekanannya pasti akan berkurang. Nah, oleh karena kita juga harus melihat nih bagaimana market di pekan-pekan ini. Seperti pekan-pekan ini masih agak baik ya. Kalau kita lihat dari equity market dari ISG akan masih bergerak di level yang cukup positif dari 7346 sampai 7375 bahkan ada potensi ke arah sana. Karena juga ada pengumuman tadi di pekan ini ada pengumuman The Fed yang juga diikuti oleh ceramah dari Jerome Powell yang mudah-mudahan akan cukup dovish yang juga kemudian kita juga akan menantikan beberapa angka-angka lain ya seperti misalnya angka PMI Purchasing Manager Index in Manufacturing mudah-mudahan sih naik ya tidak tidak uh, turun lagi uh, dibandingkan dengan yang bulan yang lalu posisi kemarin sudah tipis hampir kontraksi makanya kita melihat nanti ke depan mungkin ada potensi kenaikan lagi sedikit 
ya yang mana itu akan menjadi berita bagus. Dari sisi inflasi, forecast kita masih antara 2,6 sampai 2,7 persen. Nanti akan diumumkan juga tanggal 1 Agustus ya. Artinya ini masih relatif moderat. Um, dan kalau kita lihat dari tensi-tensi yang sedang memudar tersebut itu adalah ya, peluang buat pasar kita. Jadi pasar obligasi juga sepertinya kita melihat ada peluang juga untuk uh, sedikit membaik ya uh, dari sisi yieldnya. Yield akan berada di antara 6,9 sampai 7,05 persen. Dan yang uh, menurut kami patut untuk dikoleksi adalah yang tenornya di bawah 7 tahun. Karena momentum atau yieldnya itu yang sedang turun dan kita melihat bahwa ada potensi capital gain ketika mengkoleksi uh, tenor-tenor di bawah 7 tahun. Uh, begitu saja dari kami, uh, terima kasih dan selalu mempercayakan portofolio investasi Anda kepada kami. Sampai ketemu pekan depan.